Wenn ich an Krankenhäuser denke, dann ist die Vorstellung, in einer psychiatrischen Klinik zu landen, glaube ich, somit der größte Horror für mich. Da habe ich mich gesteigert immer mehr, habe also mit fremden Stimmen auch gesprochen und auf Strümpfen nach Hause und habe aber auf dem Weg schon geschrien. Was passiert an solchen psychiatrischen Kliniken? Hier werden beide Hände fixiert, hier unten beide Füße. Das sind keine guten Bilder, die ich dazu im Kopf habe. Wo ist die Gummizelle und wo sind die Zwangsjacken? Wann kommt man eigentlich in die Psychiatrie und vor allem stimmen meine Vorstellungen von diesem Ort mit der Realität überein? Wann kommt man in die Psychiatrie? Ich habe als erstes mal nach Zahlen geguckt und bin auf eine Zahl gestoßen, die hat mich echt umgehauen. In Deutschland zum Beispiel sind im Jahr 2019 rund 900.000 Menschen stationär behandelt worden wegen psychischer Probleme, also in Psychiatrien oder in psychosomatischen Kliniken. 900.000 Menschen. Das heißt, es kann erstens jeden treffen und zweitens sind es ganz schön viele. Ich frage mich jetzt, wie ist das, wenn man so aus einem ganz normalen Leben plötzlich rausfällt und merkt, oh Gott, ich glaube, ich muss in die Psychiatrie. Ich bin jetzt verabredet mit einer Frau, der genau das passiert ist. Also los. Voraussetzung für unser Gespräch war, dass sie nicht zu erkennen ist. Denn sie geht einer ganz normalen Arbeit nach und möchte nicht, dass sie im Job in eine bestimmte Schublade gesteckt wird. Wir nennen sie Anne. Anne ist bipolar, seit Jahren aber stabil. Wie äußert sich so eine Psychose? Der Verstand lässt nach, also ich wurde ruhelos, ich habe ähm, ja, nicht mehr gegessen, habe verrückte Sachen getan. Also ich hatte das Gefühl, meine Tochter ist bedroht und habe dann alle ihre Stofftiere aus ihrem Zimmer geräumt. Solche Sachen, also man hat Verfolgungswahn, man hat irgendwelche... Ängste und das hat sich dann gesteigert. Ich habe also mit fremden Stimmen auch gesprochen und bin dann äh, auf Strümpfen nach Hause und habe aber auf dem Weg schon geschrien. Ja, also irgendwelche Gottgeschichten und Sterne und ach, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und dann kam der Krankenwagen und ja, hat mich dann in die Klinik gebracht. Ja. Und Sie selber haben aber das Gefühl gehabt, ist es mit mir alles in Ordnung? Sie haben das gar nicht realisiert? Oder? Also ich kam dann in der Klinik an und der Arzt sprach mit mir. Und ich dachte, das hier ist versteckte Kamera. Und der Arzt hat dann versucht, mit mir zu reden. Und ich wollte aber nicht mit ihm reden. Und dann kam die Zwangsmedikation und halt auch die Fixierung. Wie haben Sie das erlebt? Also in der Fixierung wurde ich klar. Und... Ich fand es ganz schrecklich, aber ich hatte schon die Zwangsmedikation. Das heißt, ich war ruhig und konnte irgendwie nicht so wirklich die Gedanken fassen, was da jetzt gerade passiert. Was hatten Sie eigentlich für ein Bild von der Psychiatrie früher, als Sie noch gesund waren? Na ja, gut, ich sag mal, ähm, jeder kennt den Film Einer flog übers Kuckucksnest. Also das ist so, was ich mir vorstelle. Oder noch früher, noch schlimmer. Ja, weggeschlossen, nicht behandelt. Ende. Und dann sind Sie rausgekommen und waren sozusagen medikamentös soweit eingestellt, sagt man wahrscheinlich. Dass ja, es hat ein bisschen länger gedauert. Also nach den sechs Wochen gab es ja dann noch in der offenen den Aufenthalt. Und ähm, ja, also da hat man dann geguckt, wirkt das alles, ist er einigermaßen stabil. Und also das Ding ist auch, man fühlt sich da ja geschützt. Mhm. Ich habe nicht drauf gedrängt, da irgendwie rauszukommen, weil... Ich hatte ja auch meinen Auftritt in, in meiner Straße. Also ich äh, habe mich ja auch geschämt vor den Nachbarn. Und deswegen war das erstmal okay, dass ich da war. Dann war es eigentlich ein guter Ort für Sie. Ja, ich habe ein Medikament bekommen, mit dem ich dann lange Zeit stabil war. Das heißt sozusagen, das Bild einer flog übers Kuckucksnest, Bekloppenanstalt, hat sich gewandelt. Ja, auf jeden Fall. Aber es hatte trotzdem auch das, dass meine Familie damals gerne mit den Ärzten gesprochen hätte, geguckt, wo, in welchem Zimmer ist er, wie sieht es denn da drin aus? Und man hat die nicht reingelassen und hat auch keine Gespräche geführt. Das sieht heute anders aus. Ihre erste Einweisung in eine Psychiatrie liegt 20 Jahre zurück. Es hat dann mehrere Jahre gedauert, bis Ärzte ihre manisch-depressive Erkrankung endgültig diagnostizieren konnten. Ihr letzter stationärer Aufenthalt war hier. 
Ja, herzlich willkommen im Zentrum für seelische Gesundheit in Großumstadt. Kommen Sie mit. Ich bin ja überrascht, Sie haben gar keinen weißen Kittel an. Ich dachte, Sie empfangen mich jetzt im weißen Kittel. Nein, also es gibt keinen Grund, außer aus hygienischen Gründen einen Kittel anzuziehen. Ansonsten ist aus unserer Sicht ein Kittel nur so eine Art Zeichen, wir sind die Gesunden, ihr seid die Kranken und so arbeiten wir hier nicht. Aber die sind doch krank, die einen und die anderen gesund. Ja, aber es, nichts bewahrt mich davor, morgen auch psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen. Aber wir sind Menschen und deswegen behandeln wir sie ganz normal und deswegen gibt es keinen Grund, uns zu verkleiden. Okay, jetzt machen Sie mich nämlich neugierig, weil ich habe nicht so Bilder im Kopf. Mhm. Äh, Zwangsjacke, Gummizelle, vollgestopft mit Medikamenten. Mhm. Mal das ganze Vorurteilsarsenal abgefeuert. Ja, natürlich. Ähm, und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir auf Ihre Station gehen. Wenn ich auf eine Sache ja. hinweisen darf, da steht, die Tür ist offen. Ja. Und es steht da nicht nur, sie ist offen. Okay, das heißt, sie werden nicht weggesperrt, die Leute bei Ihnen. Nein. Und jetzt laufen auch nicht mehr Patienten weg, als zu den Zeiten, als die Tür geschlossen war. Aber... Wir haben halt gegenseitig das Gefühl, wir vertrauen uns. Mhm. Und ohne Vertrauen geht es nicht. Es wird geputzt. Ja. Jeden sieht Tag. Für, sieht für mich jetzt erstmal aus wie ein ganz normales Krankenhaus. Also wie ein schönes Krankenhaus, muss ich sagen. Ja. Prima Aussicht. Was haben Sie gedacht, wie es aussieht? Ja, weiß ich nicht. Düster. Irgendwie habe ich ein düsteres Bild von der Psychiatrie. Alt, verrottet. Ähm ich sage immer, hier sind nette Menschen in schönen Räumen. Und die schönen Räume helfen sehr, dass es tatsächlich hell ist und, und ähm, freundlich. Mhm. Guten Tag. Der Hessische Rundfunk würde gerne ein Patientinnenzimmer angucken. Jetzt haben wir aber die Patientin auch schon gleich hier sitzen. Wollen Sie Nee. Wollen Sie mal Herrn Engel guten Tag sagen? Muss ich? <lacht> Eigentlich ein ganz normales äh, Patientenzimmer. Mhm. Wie, wie im normalen anderen Krankenhaus auch. Eigentlich noch ein bisschen schöner. Ja. <lacht> <lacht> Außer die Betten. Die Betten lassen zu wünschen übrig. <lacht> Wenn ich jetzt als Patient hierher komme, wie komme ich denn hierher? Also äh, freiwillig oder zwangseingewiesen? Ich habe jetzt gerade da unten Polizei und einen Rettungswagen gesehen. So etwa neun von zehn unserer Patientinnen und Patienten kommen freiwillig hierher. Was Sie unten gesehen haben mit Rettungswagen und Polizei, ist die andere Möglichkeit, dass ähm, Nachbarn, Angehörige, ähm, Passanten das Gefühl haben, da ist jemand, der bräuchte psychiatrische Hilfe. Dann wird ein Rettungswagen gerufen. Okay, und das sind aber auch keine Patienten, die jetzt gefährlich sind, weil da denke ich mir so, oh, ähm, Leute, die psychisch schwer krank sind und sagen, ich laufe nicht weg und die sind eine Gefährdung für sich und andere. Ein, ein akut psychotischer, akut schizophrener Patient hat Angst, massive Angst. Und Gewalt ist dann, dass er sich gegen die vermeintliche Bedrohung wehrt. Und das heißt, wenn wir es schaffen, hier eine Atmosphäre herzustellen, wo er sich sicher fühlt, Gibt es keinen Grund, sich zu wehren? Gibt es keinen Grund, aggressiv zu werden? So, jetzt will ich aber trotzdem wissen, wo ist die Gummizelle und wo sind die Zwangsjacken? Ich glaube das nicht, dass es sowas gar nicht gibt. Also irgendwie, wenn Leute komplett austitschen? Gummizelle haben wir nicht, aber ich zeige Ihnen mal eins unserer Überwachungszimmer. Okay. Wir haben auf jeder der drei Stationen zwei Überwachungszimmer. Die sind kameraüberwacht, die Patienten werden darüber informiert, dass mhm. äh, eine Kamera läuft, die zeichnet nicht auf. Das ist ein Fixierungsbett, wie das bei uns vorgerichtet steht. Das hier ist ähm, ein Bauchgurt, der um den Bauch des Patienten ähm, geschlossen wird. Hier werden beide Hände fixiert, hier unten beide Füße. Weil das natürlich so für mich mit so die schlimmste Vorstellung von anderen Menschen zwangsweise wo reingezerrt zu werden. Es gehört zur psychiatrischen Arbeit dazu. Trotzdem ist das nicht die Regel. Das ist äh, das Worst-Case-Szenario, aber es ist halt eins, für das wir trainiert sind. Eine Fixierung, ähm, daran sind sechs Menschen beteiligt. Die läuft ganz ruhig ab. Es gibt einen, der mit dem Patienten spricht. Und die anderen nehmen ganz engen Körperkontakt auf und halten. Darüber kann man 
oft schon eine Fixierung verhindern. Also es, es ist auch für unsere Mitarbeiter schwierig, es ist immer eine schwierige Situation, jemanden fixieren zu müssen und was wir mit Patienten nachbesprechen. Nicht freiwillig, das ist ja sozusagen das, äh, auch sozusagen die schlimmste Vorstellung, glaube ich, die viele Leute von Psychiatrie haben. Und in der Tat gibt es ja, wie Sie gesagt haben, einen kleinen Anteil von Patientinnen und Patienten, die eben nicht freiwillig kommen, die von sich glauben, hey, ich bin völlig gesund, da sind da draußen komische Menschen, die wollen, dass ich da reinkomme. Ähm, wie das in solchen Fällen aussieht, das haben wir mal in einer Geschichte versucht nachzuerzählen. Das merken Sie dann schon irgendwann, dass Ihr Kind sich getrieben fühlt oder wirklich ganz massive Ängste entwickelt. Vor rund zehn Jahren erkrankt der Sohn von Andrea P. an einer paranoiden Schizophrenie. Damals ist er gerade volljährig geworden. Überall entdeckt er vermeintliche Botschaften. Unser Sohn ist sehr unterwegs in den sozialen Medien. Und ähm, er ist der Meinung, dass die Menschen, mit denen er verlinkt ist, Botschaften für ihn posten. Eine berühmte Persönlichkeit, Mark Zuckerberg oder so jemand. Und er glaubt dann, dass er im direkten Austausch mit denen ist. Manchmal äh, kommt dann schon so was wie, merkst du nicht, dass das Plakat zu dir spricht und äh, dir sagt, dass du bald sterben wirst und dass ich bald sterben werde. Der Sohn entwickelt massive Ängste, begibt sich auf die Flucht, fährt quer durch Deutschland. Die Eltern machen sich Sorgen, haben Angst, dass ihm etwas zustößt. Sie wollen erwirken, dass er in die Psychiatrie kommt. Doch beim psychosozialen Dienst werden sie mit folgenden Worten zurückgewiesen. Sie wissen doch, es hat in Deutschland mal Nationalsozialismus gegeben. Das wissen Sie doch, oder? Ja. Was hat das damit zu tun? Ja, seitdem geht es bei uns um den freien Willen. Und wenn Ihr Sohn sich nicht selbst entscheidet, dann können wir ihm nicht helfen. Für die Eltern ist das schwer zu ertragen. Denn er will sich nicht therapieren lassen. Er fühlt sich nicht krank. Im Gegenteil, er ist fest davon überzeugt, dass er in der Klinik getötet werden soll. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene. Ähm, da kriegten wir einen Anruf von ihm aus einer Klinik irgendwo in Deutschland mal wieder. Und er sagte, du, ich äh, rufe dich jetzt an, Mama. Ich habe fünf Minuten Zeit. Ähm, ich werde, das wird der letzte Anruf sein, äh, den wir miteinander haben werden. Ich werde dann eine Spritze kriegen. Und das wird die Spritze sein, die mich töten wird. Ich werde den morgigen Tag nicht erleben und ich wollte mich von euch Eltern verabschieden. Ihr wart gute Eltern, ihr habt alles getan, aber ähm, jetzt werde ich getötet. Die Eltern haben keine Handhabe, denn in Deutschland gilt das sogenannte psychisch Krankengesetz. Demnach können Menschen nur dann gegen ihren Willen in eine Klinik eingewiesen werden, wenn sie sich selbst oder andere akut gefährden. Nur dann darf die Polizei oder der Notarzt eine Einweisung in eine Klinik anordnen. Nackt im Winter in den Schnee legen, aufgrund einer psychischen Erkrankung dort übernachten wollen und Erfrierungen in Kauf zu nehmen, wäre ein Beispiel, was durchaus vorkommen kann. Der zweite Grund ist natürlich Fremdgefährdung durch Aggressivität, durch körperliche Gewalt aufgrund einer psychischen Erkrankung. Diese Personen dürfen dann für einen bestimmten Zeitraum festgehalten werden. Wenn sie eine Therapie ablehnen, muss spätestens nach 48 Stunden ein Richter entscheiden. Wenn sie keine akute Gefahr mehr sind, müssen sie entlassen werden. Diese Regelung ist nicht unumstritten. Selbstbestimmung ist in Deutschland ein hohes Gut. Im Frankfurter Wohnheim für psychisch Kranke muss niemand eine Behandlung machen. Lutz Beberweil vom Sozialwerk Main-Taunus findet das auch richtig so. Zwangsmaßnahmen sollten nur das allerletzte Mittel sein. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie kommen jetzt in eine Situation, wo man Ihnen plötzlich sagt, dass Verhaltensweisen oder, oder, oder Dinge, die Sie sagen, sehr merkwürdig anmuten. Das empfinden Sie vielleicht gar nicht so. Andere von außen schon. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, dass dann plötzlich jemand ankäme und würde sagen, Sie werden jetzt gegen Ihren Willen in eine Klinik verbracht, würden Sie sicherlich sich auch zur Wehr setzen und würden das als einen Übergriff empfinden. Doch die Grenzen, wann jemand sich selbst oder andere gefährdet, sind oft fließend. Und kann ein psychotischer Mensch wirklich seinen freien Willen äußern? Gleichzeitig ist eine frühzeitige Therapie wichtig. Denn je länger man wartet, desto mehr greift die Krankheit in die Psyche ein. Krankheit an sich wirkt auch auf den Stoffwechsel des Patienten ein, wenn man so will. Es kann eine Vielzahl von negativen Folgen haben. Und 
Ich glaube, man muss immer abwägen, wo ist der Wille, des, der eigentliche Wille des Patienten und was ist jetzt durch die Erkrankung des Patienten beeinflusst und das, was würde der Patient wollen, wenn er nicht krank wäre. Andrea P. muss über Jahre zusehen, wie sich die Erkrankung ihres Sohnes verschlechtert. Mehrfach wurde er von der Polizei eingewiesen, weil er suizidale Absichten hatte. Nur um kurz darauf wieder entlassen zu werden. Die Mutter fragt sich, warum es überhaupt so weit kommen muss. Wenn jemand keine Arbeitsstelle mehr hat, seine Wohnung verliert, weil er in einer akuten Psychose ist und trotzdem immer noch gesagt wird, na ja, da passiert ja nichts, das ist ja nicht so schlimm, da muss er halt kommen und sich Hilfe suchen, dann finde ich, grenzt das schon an unterlassene Hilfeleistung. Andrea P. ist überzeugt, wäre ihr Sohn früher in die Psychiatrie gekommen und auch gegen seinen Willen behandelt worden, wäre er heute ein anderer Mensch. Ich bin immer noch in der Psychiatrie in Großumstadt. Hallo. Hallo. <lacht> Claudia wurde dort geholfen. Sie waren ja schon öfter hier als Patientin. Ja. Wegen was sind Sie hier behandelt ich, worden? Ich habe eine bipolare Störung. Mhm. Das heißt? Das heißt, das ist eine Stoffwechselerkrankung. Und ähm, das geht in, ich, manisch depressiv, sagt mhm. er. Ja. Und wenn das halt in die Manie geht, dann ist, wird zu viel Serotonin produziert. Und wenn es in die Depression geht, zu wenig. Mhm. Und, und wie hat sich das dann für Sie geäußert, wenn Sie jetzt manisch waren? Dass ich nicht schlafen konnte, dass ich Halluzinationen hatte, alles Mögliche. Nicht schön. Nicht schön? Nicht schön, nein. Und wie ist das Gefühl dann das erste Mal gewesen, als es hieß, äh, du musst in die Psychiatrie? Äh, das allererste Mal, da war ich so neben der Spur, dass ich das gar nicht mehr verstanden habe. Mhm. Wurden Sie auch so fixiert? Bei meinem zweiten Mal in der Psychiatrie, ja. Mhm. Ja, leider. Die haben, war, ja. war nicht schön. Das glaube ich. Ich habe mir das angeguckt und habe mir das ja. versucht vorzustellen. Aber ich glaube, man kann sich das als nicht betroffener, nee. gesunder Mensch nicht so vorstellen. Nee, ich meine, es ist ja was, ist sehr, ich finde, das ist sehr entwürdigend. Aber die machen es ja wirklich nur, wenn es gar nicht mehr geht, hm. um, um halt den Patienten zu schützen vor sich oder auch halt die anderen Patienten, die hm. überall sind. Das, ich meine, wenn man aggressiv ist und so, dann... Man, man, man ist ja wirklich nicht mehr in dem Moment Herr seiner Sinne. Mhm. Und, ja. und, und wie haben Sie das in Erinnerung, diesen Moment, wo Sie fixiert wurden? Ja, ich wollte nur raus. Ich habe auch gedacht, also ich war ja so, ich, ich dachte, ich wäre ein Soldat. Mhm. Und habe auch gedacht, ich komme da raus. Aber bin natürlich nicht rausgekommen. Und im Nachhinein muss man das so, so eine Fixierung irgendwie für sich verarbeiten, dass man damit klarkommt? Schon, ja. ja. Das habe ich letzt gemerkt. Ich saß hier, konnte nicht schlafen und da wurde jemand fixiert und das ist halt alles so reingebrochen und da habe ich gesagt, so okay, mhm. dass, ich, dass mir das noch so viel ausmacht, hätte ich selber nicht gedacht, weil ich, eigentlich bin ich ziemlich tough mhm. <lacht> und hart im Nehmen. <lacht> Haben Sie jetzt Ihre Krankheit, ist sie jetzt so im, im Griff? Oder Absolut. Geheilt? Ja? Nicht geheilt geht nicht. Mhm. Die wird immer da sein und ich werde immer Medikamente nehmen müssen. Mhm. Aber die Medikamente, die halten die halt schön im Gleichgewicht. Mhm. Wie ist es, wenn Sie eingestellt sind? Gibt es so, so Momente, wo Sie Angst haben, das könnte wieder umkippen? Die habe ich immer. Mhm. Die habe ich immer, aber damit muss man leben. Das ist Berufsrisiko okay. eines manisch Depressiven. <lacht> Sie, Sie sehen das mit Humor. Das ja, was, was soll ich drüber weinen die ganze Zeit? Nein, das finde ich nur bewundernswert. Das finde ich ja. klasse, finde ich gut. Sie gehen damit super offen um. Das heißt, das wissen auch Kollegen, Freunde, ja. Verwandte. Wie ja, die, die, die müssen ja wissen, mhm. warum ich so komisch war. Mhm. Die kommen ganz gut damit klar. Weil ich, ich kann ja nicht, ich kann es ich einfach nicht ändern. Mhm. Es, ist, es ist so und es bleibt so. Vielen, vielen Dank. Und Gerne. Ich drücke total die Daumen, dass ja, Sie möglichst wenig hier zum Nachjustieren rein müssen. <lacht> ja, okay, tschüss. Ja, tschüss. Dann ziehe ich mal weiter. Ja, Und Sie auch? Ich gehe jetzt nach Hause. Ah, hervorragend, <lacht> hervorragend. Etwa drei Wochen dauert ein durchschnittlicher Aufenthalt in dieser Klinik, erzählt mir der Chefarzt Professor Wobrock. In schweren Fällen sechs Wochen, also nicht monatelanges Wegsperren. Ich merke, mein Bild von Psychiatrie beginnt sich zu wandeln. Zumindest diese Klinik ist so ganz anders als die Psychiatrie in meiner Fantasie. 
Mir ist aufgefallen, diese Klinik, die heißt ja nicht Psychiatrie, sondern ja. äh, Krankenhaus für seelische Gesundheit. Zentrum für seelische oder Zentrum Gesundheit, für, genau. Ja. Ähm, äh, drückt sich darin äh, ein Wandel aus, des Bildes? Ja, natürlich. Oder ist es nur so ein anderes Etikett, was man drauf klebt? Also es drückt sich, sollte sich schon ein Wandel auch ausdrücken, Umgang mit den Betroffenen und Erkrankten. Ne? Dass ein Umgang auf Augenhöhe stattfindet, das ist wichtig. Ja? Dass man dem anderen respektvoll, auch empathisch begegnet. Und vor allen Dingen ist es natürlich schon so, dass Psychiatrie einem Stigma unterliegt. Ja? Das heißt, unter Psychiatrie laufen viele Filme in jedem ab. Was passiert da eigentlich? Ja. Und das, was Sie angesprochen haben, diese Zwangsbehandlung, ist ja ein ganz seltenes Phänomen. Das ist aber das Bild, was die meisten von der Psychiatrie haben. Da werde ich irgendwie reingebracht und dann wird mit mir irgendwas angestellt. Ja? Und das ist ja nur ganz selten der Fall. Ja? Also wenn man mal überlegt, dass wir weniger als 10 Prozent oder nur mal 5 Prozent haben, die eigentlich untergebracht sind. Das heißt, gegen den Willen überhaupt hier sind. 95 Prozent kommen zu uns und wollen behandelt werden. Das ist also auf ganz freiwilliger Grundlage da. Dann ist das eher ein seltenes Phänomen. Und bei denjenigen, die untergebracht sind, ist es oft so, dass sie nach einer gewissen Zeit erkennen auch, dass sie krank sind und hier weiter behandelt werden wollen. Wie hat eigentlich hier das Umfeld reagiert, also das Wohnumfeld, als hier ein äh, psychiatrisches ja. Krankenhaus hingekommen ist? Die Meinungen und, ähm, und Bilder im Kopf waren recht vielfältig. Zum einen war es positiv, dass man gesagt hat, endlich ist eine Klinik hier für Psychiatrie auch vor Ort, um den Leuten vor Ort zu helfen. Und die müssen nicht zwei Stunden über Land fahren, bis sie Hilfe bekommen, wenn sie stationär behandelt werden müssen. Zum anderen aber auch, was sind das für Menschen hier sind? Sind das denn irgendwie Verbrecher dann, die hier behandelt werden oder da gab es eine Meinung, naja, die kommen alle raus, benehmen sich unmöglich und pinkeln mir in den Vorgarten. Ja, auch das war so eine Idee, die können sich nicht kontrollieren. Und ich glaube, mittlerweile ist das Bild auch anders geworden. Klar, die meisten Menschen, das ist eine Mauer, da können die nicht hintergucken, das macht ja auch erstmal Angst. Ne? Ja, wobei das ja ein offenes Haus ist, mhm. mit viel Glas, ne? mit einem großen Eingangsbereich. Außer zu Corona-Zeiten kann man hier ja reinspazieren. Es gibt ein Café hier dass auch die äh, Nachbarn normalerweise nutzen könnten, auch mal einen Kaffee zu trinken, Kuchen zu essen. Ja. Das wird auch angenommen. Ja. Von daher ist dieser, diese Normalität ein Stück weit auch gewachsen. Gibt es eigentlich auch so äh, psychiatrische Erkrankungen, wo Sie sagen müssen, ähm, da ist nichts zu machen? Also bei anderen Krankheiten würde man sagen, der ist austherapiert. Da, da, dem können wir nicht wirklich mehr helfen. Nein, das, das kann man so nicht sagen, austherapiert in dem Sinn. Es gibt viele es gibt Menschen, die haben schon sehr viel an Therapieerfahrung hinter sich gebracht und leiden immer noch unter verschiedenen Symptomen oder Konflikten oder Konstellationen. Ja. Trotzdem brauchen auch die Menschen eine Begleitung über das hinaus. Und das ist oft auch sehr hilfreich. Zum Beispiel, wenn Sie an Suchtkrankheiten denken, gibt es Menschen, die sehr viele Rückfälle haben. Auf einmal ändert sich das Ganze wieder durch Lebensumstände, die eingetreten sind. Und derjenige kriegt sein Leben wieder in den Griff und lernt das mit seiner Suchterkrankung umzugehen. Ich habe so, so ein Bild von Psychiatrie dass zu Psychiatrie Medikamente zwingend dazugehören, also dass das der Hauptzweck von Psychiatrie ist. Stimmt dieses Bild? Nein, das stimmt nicht. Der Hauptzweck der Psychiatrie ist natürlich die Behandlung psychischer Erkrankungen. Und Medikamente sind ein Baustein innerhalb dieser Behandlung. Aber es gibt durchaus Patienten bei uns auch, die keine Medikamente bekommen, auch während der stationären Behandlung nicht, die sie vielleicht nicht brauchen. Das muss man auch mal klar sagen. Nicht jede Erkrankung muss medikamentös behandelt werden. Und zum anderen ist es natürlich so, auch Patienten haben Vorbehalte gegenüber Medikamenten. Allerdings glaube ich, wenn wir mal uns betrachten, unseren, unseren Lebensweg, dann hat jeder von uns schon irgendwann mal ein Medikament eingenommen, was irgendwas psychisch mit uns gemacht hat. Und die einfachsten Medikamente, die mit uns psychisch irgendwas machen, sind zum Beispiel Herzmedikamente, also Beta-Blocker. Auch da gibt es natürlich Auswirkungen auf unser Verhalten, unser Empfinden, unsere Emotionen, unser Denken. Ne? Und das ist uns nur nicht ganz klar. Wenn wir Antibiotika einnehmen zum Beispiel, die man manchmal nicht gut vertragen, auch das können, kann uns verwirrt machen beispielsweise. Also nicht nur Psychopharmaka haben Einfluss natürlich auf unseren Körper und unser Gehirn, sondern auch andere Medikamente. Dass man einen gewissen Vorbehalt dagegen hat, kann ich auch verstehen. Sie haben gesagt, Vorbehalte ist oft da. Ich kann das verstehen, weil das ja auch irgendwas ist, was in, in meine Psyche irgendwie einwirkt, jedenfalls in der Vorstellung. Wir haben mal zwei Menschen getroffen, die auch in dieser Situation waren. Die erste psychotische Episode erlebte Alexander Kummer mit 18. Er war damals in Italien. Plötzlich bekam er Ängste, Verfolgungswahn. 
Heute weiß er, das waren Symptome seiner Schizophrenie. Damals konnte er das nicht einordnen. Das war für mich voll real, das ist ja der Witz an der Sache. Eine Psychose ist voll real. Also wenn man eine richtige Psychose hat, dann merkt man in diesem Modus nicht, dass man in dieser akuten Phase drin ist. Alexander Kummer wurde in die Psychiatrie zwangs eingewiesen, ruhig gestellt mit Medikamenten. Seitdem sieht er Psychopharmaka skeptisch. Inzwischen aber nimmt er seine Tabletten freiwillig, weil sie ihm helfen, in der Realität zu bleiben. Seit 20 Jahren lebt er so ohne stationären Klinikaufenthalt. Ich war absolut gegen Psychopharmaka und gegen Medikamente, ja, war ich auf jeden Fall. Deswegen habe ich sie immer wieder abgesetzt und habe auch immer wieder einen Rückfall bekommen. Wenn ich sie einfach ganz weglassen würde, wirklich ganz weglassen würde, dann könnte es sein, dass ich wieder so eine Episode bekomme. Könnte, muss nicht, glaube ich auch gar nicht. Aber ich nehme sie trotzdem weiter ein, weil sie es halt be bewährt hat als Rückfallprophylaxe. In der Tagesklinik Bamberger Hof in Frankfurt bietet Dr. Bornheimer ihren Patienten auch eine Behandlung mit Psychopharmaka an. Aber die Ärztin betont, diese Medikamente seien keine Allzweckwaffe. Oft helfe den Patienten eher eine Psychobewegungs- oder Ergotherapie. Gleichzeitig braucht es aber auch in diesen Fällen oft flankierende Medikamente, damit eine Person überhaupt eine Therapie machen kann. Ein Medikament kann helfen, die, die Person gesund zu machen. Also es kann der Person helfen, hinzugucken, ähm, was kann ich auch selbst tun. Also es geht auch in, in unserer Behandlung heutzutage ganz viel um die sogenannte Selbstwirksamkeit. Also was kann ich denn selbst tun, um mir zu helfen? Heute gibt es die verschiedensten Psychopharmaka für alle möglichen Diagnosen. Trotzdem muss Dr. Bornheimer in jedem Einzelfall ausprobieren, welches Medikament in welcher Dosis passt zum Patienten, weil jede Person anders reagiert. Psychopharmaka greifen in die biochemischen Prozesse im Gehirn ein, indem sie die Signalübertragung zwischen Nervenzellen fördern oder blockieren. Dazu erhöhen zum Beispiel Antidepressiva die Menge des Botenstoffes Serotonin. Den brauchen die Zellen zur Kommunikation. Das funktioniert oft, aber nicht immer wie gewünscht. Es ist ein extrem komplexer Vorgang. Ich würde, also um meine Zahl zu nennen, würde ich vielleicht sagen, es sind da 200 Untervorgänge einbezogen im Gehirn und ich beeinflusse einen. Also da kommt halt eben, da kommt es her, dass es in manchen Fällen einfach nicht funktioniert, weil vielleicht andere Aspekte, die mitbeteiligt sind, stärker sind. Alexander Kummer engagiert sich in der Selbsthilfe von Psychiatrieerfahrenen. Im Gespräch mit anderen Betroffenen sind Medikamente immer ein Thema, vor allem die Nebenwirkungen. Auch Konstantin Hössrich nimmt seit Jahrzehnten Psychopharmaka. Beide erinnern sich noch lebhaft an die Präparate der 80er Jahre. Die Schmerzen davon haben sich so angefühlt wie ein Brennen, glühende Kohlen im Magen. Und ähm, die, die ganzen Bewegungsstörungen. Man hatte so steife Hände und konnte teilweise, obwohl das beruhigende Psychopharmaka waren, nicht still sitzen, musste dann Gegenmittel dann dagegen nehmen. Mittlerweile gibt es neue Generationen von Psychopharmaka. Heutige Medikamente wirken zielgerichteter. Es gibt viel weniger Nebenwirkungen. Was bleibt, ist der starke Eingriff ins Gehirn. Und die Frage, was heißt das für die Persönlichkeit Betroffener? Müssen sie fürchten, dass Medikamente als Teil der Therapie die Persönlichkeit verändern? Die Persönlichkeit verändert sich sowieso. Nur die Medikamente greifen insofern ein, dass sich da gewisse Defizite wie fehlende Kreativität keine Bücher mehr lesen können, also Konzentrationsvermögen. Also die Medikamente, man zahlt einen Preis. Man ist frei von diesen ähm, Episoden und psychotischen Wahnvorstellungen. Man zahlt aber den Preis. Ob und wie lange jemand Psychopharmaka nehmen sollte, lässt sich nie pauschal sagen. Es kommt immer darauf an, die Vor- und Nachteile im Einzelfall sorgsam abzuwägen. Ich bin mir sicher, dass wenn es diese Medikamente in der äh, Genauigkeit, wie die einem auch helfen, nicht gäbe, dann würde ich hier nicht mehr sitzen, dann wäre ich wahrscheinlich schon irgendwie äh, in irgendeiner meiner Phasen ja, tödlich umgekommen oder hätte einen Suizidversuch gemacht. Äh, also ich bin unbedingt der Meinung, dass die Medikamente mir viel mehr helfen, als dass sie mir mich beeinträchtigen. Medikamente alleine sind also nicht immer die Lösung. Aber sie können helfen, eine Lösung zu finden. 
wenn Betroffene selbst hinter der Entscheidung stehen und vom Nutzen der Psychopharmaka überzeugt sind. Jetzt habe ich so viele Perspektiven kennengelernt von Patientinnen und Patienten, von Ärzten und Ärztinnen. Eine Perspektive aber vermisse ich noch, nämlich die der Angehörigen. Wie ist das, wenn einer der Lieben plötzlich in die Psychiatrie muss? Deswegen fahre ich noch einmal zu Anne und ihrem Ehemann, der eigentlich auch kein Problem damit hätte, offen über das Thema zu sprechen. Seiner Frau Anne zuliebe aber ebenfalls nicht erkannt werden möchte. Wenn so der eigene Partner, in dem Fall die Partnerin, psychisch erkrankt, also plötzlich völlig neben der Spur ist, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, wie ist das? Es ist auch sehr, sehr schwer, weil ähm, man vollkommen hilflos ist. Man weiß zuerst gar nicht, wie man damit umgehen soll und ähm, steht erst mal neben sich. Wie reagiert man darauf? Geht es ihr schlecht? Versucht man natürlich, sie abzuholen, bei ihr zu sein, für sie da zu sein. Aber geht es ihr zu gut, was in den manischen Phasen ist, ähm, kann man sie quasi nicht erreichen. Und das macht sehr, sehr hilflos. Macht das auch Angst, wenn man denkt, irgendwie, oh Gott, der andere, so kenne ich den ja gar nicht, der wird verrückt? Oder? Ja, verrückt ist das richtige Wort, weil, weil, weil der Mensch, den man eigentlich innen, den man innen auswendig kennt, macht auf einmal Dinge, die vollkommen unvernünftig sind und die auch gar nicht zu ihm passen und gar nicht seinem Wesen entsprechen. Der Person geht es vermeintlich gut und sie will auch gar keine Hilfe annehmen. In der depressiven Phase kann ich sehr gut beistehen, weil da geht es jemandem schlecht, der gerne Hilfe hätte. Aber wenn jemand in der manischen Phase ist, ähm, will er die Hilfe nicht. Er lehnt sie dann ab und das macht dann umso hilfloser. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Im Nachhinein, wie durch so einen, wie durch so einen Filter, das ist alles äh, verschwommen. Das ist, man fühlt sich dann irgendwie äh, ja, gehetzt und, und ähm, man ist permanent unter Druck. Immer hinten dran bleiben, immer sich Sorgen zu machen, immer selber vollkommen in Kräfte zu sein, um halt aufzupassen. Und für mich waren das dann die erlösenden Momente, wo dann die Entscheidung dann doch kam, sich behandeln zu lassen und äh, in eine Psychiatrie sich zu begeben. Das war für mich dann der Moment, wo ich dann zuerst mal wieder zur Ruhe kommen konnte. Hat sich Ihr Blick oder Ihr Bild von Psychiatrie geändert? Ja, auf alle Fälle. Ähm, Gerade durch das, was ich eben geschildert habe, ist es ähm, natürlich klar, dass ähm, solche Phasen kann man nicht unbeschränkt äh, durchhalten. Irgendwann wäre vermutlich ich auch irgendwann mal zusammengeklappt und ähm, hätte einfach äh, die, die, diese Kraft nicht mehr aufbringen können. Und ähm, ich habe halt durch die mehreren Psychiatrieaufenthalte konnte ich halt feststellen, dass die, die Entwicklung in der ärztlichen Behandlung sich in den Jahrzehnten deutlich verbessert hat. Am Anfang war das mehr so ein bisschen mit Medikamenten mal ruhig stellen, erst mal abschießen und in die Ecke legen und dann langsam wieder aufzubauen. Das ist zum Glück heute deutlich anders. Und ähm, dabei begleitet zu werden und Informationen zu bekommen, das ist natürlich auch für mich als Partner sehr, sehr wichtig, damit ich überhaupt weiß, woran bin ich. Psychiatrie, was ist das für Sie für ein Ort, wenn Sie es so ganz kurz auf den Punkt bringen würden? Das ist nichts anderes als ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus für die Seele. Ich bin beeindruckt, wie Anne und ihr Mann diese schwierige Zeit bewältigt haben. Eine Frage aber bleibt mir. Was macht man als Patient eigentlich den ganzen Tag in einer Psychiatrie? Zurück in Großumstadt. Oberärztin Joos zeigt mir die Holzwerkstatt, in der Patienten mit einem Schreinermeister arbeiten können. Auch das Teil des Behandlungskonzeptes. Also wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel in einer schweren Depression, ich kann nichts. Alles, was ich anfasse, wird misslingen. Ich bin ein Nichts. Und ich mache hier mit Anleitung, stelle ich was her, was gut riecht, was sich gut anfühlt, was gut aussieht. Dann kann ich mich durch das Tun mhm. selber überraschen und sagen, ey, das hättest du ja nie für möglich gehalten, dass du sowas hinkriegst. Also Aber wenn ich jetzt eine Depression habe und einfach nur down bin, also mhm. nur in Anführungsstrichen, ja. ähm, und, und ich bin umgeben von Menschen, die offensichtlich äh, nicht in dieser Realität leben, mhm. äh, das würde mich noch weiter runterziehen. Das stimmt. Also das ist sicherlich einer der Gründe, warum in Covid-Zeiten insgesamt weniger Patienten mit Depressionen gekommen sind. Ähm, weil die auf einer gemischten Station oft eher untergehen. 
ja, und sich zurückziehen und sagen, das macht mir aber alles noch mehr Angst. Manchmal ist es aber auch so, dass in dieser bunten Mischung auf meiner Station Patienten sagen, Frau Joost, also ehrlich gesagt, wenn ich mir das so angucke, eigentlich geht es mir so schlecht nicht. Kann eigentlich jeder psychisch krank werden? Ja, absolut jeder. Von heute auf morgen? Von heute auf morgen. Es bewahrt mich nichts auf dieser Welt davor, dass ich morgen psychisch krank bin und so schwer, dass ich im Krankenhaus müsse. Ich glaube, das macht man sich so gar nicht klar. Man denkt immer, man gehört zu den Gesunden. Man hält es für möglich, dass man sich ein Bein bricht oder ja. in den Kopf anstößt. Aber ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum psychische Erkrankungen so stigmatisiert sind. Ein Grund ist sicherlich nicht wissen. Und ein zweiter Punkt ist, glaube ich, dass es unglaubliche Angst macht. Und deswegen ist bei vielen so eine Bemühung zu sagen, ja, mir könnte das nicht passieren, weil die... Die sind was ganz anderes. Das, die sind haben die bestimmt, Verrückten. das sind die Verrückten. Die haben bestimmt alle gekifft oder alle getrunken oder so. Aber mir, mir könnte das nicht passieren. Und ich glaube, dass diese Angst davor, selber psychisch krank werden zu können, ein ganz wichtiger Punkt für die Stigmatisierung ist. Ich meine, jeder kennt diesen Ausdruck des Dorfirren. Mhm. Mhm. Die kannte jeder und die sind aber in der dörflichen Gemeinschaft geblieben. Und dann mit dem Aufkommen von, von psychiatrischen Krankenhäusern, die hießen ja damals leider noch Irrenanstalten, da hat man die, ja in, in, die hat man irgendwo auf der grünen Wiese gebaut, hohe Mauer drumherum. Und dann verschwand Verrücktheit hinter hohen Mauern und weit, weit weg. Und dann kannte auf einmal niemand mehr jemanden, der eine psychische Erkrankung hatte, was halt auch dazu beiträgt, ne, zu sagen, das sind die ganz anderen. Mhm. Mein Besuch in Großumstadt geht zu Ende. Ja, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Ich fand es echt interessant. Sehr schön. Und ein Tag Psychiatrie, was nehmen Sie mit? Eine ganze Menge. Also ich nehme erstmal mit, dass, äh, sagen wir mal, es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass man hier landet. Also dass es jedem passieren kann. Mhm. Ich finde es nicht mehr so schlimm, die Vorstellung, wenn es passieren würde. Weil zumindest diese Psychiatrie fand ich echt sehr freundlich. Mhm. Das Thema Medikamente sehe ich auch ein bisschen anders. Also eine Menge gelernt. Sehr schön. Mich würde an dieser Stelle übrigens auch noch mal interessieren, wie seht ihr das? Ähm, habt ihr Erfahrungen mit Psychiatrie? Hat sich euer Bild durch diesen Film geändert? Schreibt mir eure Erfahrungen sehr, sehr gerne. Hier unten rein freue ich mich auf eine Debatte. So, jetzt geht's aber los. Tschüss. <lacht>